चलिए तो लास्ट एग्जाम्पल से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि एन से डी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है वो एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल था यहाँ पर मैं आपको ये दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ इससे अगर आपको कुछ भी थोड़े बहुत अगर डाउट रह गए होंगे तो सारे सॉल्व हो जाएंगे और यहाँ पर ये देखने में बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लग रहा है लेकिन ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आप इसको जरा ध्यान से समझेगा ठीक है तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें ये एक एन गिवन है मुझे कैसे पता कि ये एन क्योंकि देखिए यहाँ पर जीरो के लिए एक ट्रांजेक्शन ये भी है और एक ट्रांजेक्शन ये भी है मतलब ये डी है सॉरी एन है ठीक है अब मुझे क्या करना पड़ेगा पहले इस एन के लिए एक टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए जिससे कि मुझे ये देख के समझ में आ जाए कि किस स्टेट से हम कहा जाएंगे तो मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितने सिंबॉल्स है हमारे पास क्योंकि दो नंबर ऑफ सिंबॉल है तो हम यहाँ पर तीन कॉलम बनाएंगे पहला कॉलम हमारा होगा स्टेट के लिए और दूसरा होगा ट्रांजिशन जीरो के लिए और तीसरा होगा ट्रांजिशन वन के लिए अगर हमारे पास और भी सेट ऑफ सिम्बॉल्स होते तो हम और कॉलम्स यहाँ पर एड कर लेते अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि तीन स्टेट हैं तो Q0, Q1 और Q2 ये हमारे पास यहाँ पर तीन रोज होंगी अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जीरो के लिए हम किन स्टेट्स पर जाने वाले हैं तो जीरो के लिए हम Q0 पे भी हो सकते हैं और Q1 पर भी जा सकते हैं तो Q जब हम जीरो पे हैं तो Q0 क्योंकि इनिशियल स्टेट है तो मैं इसको यहाँ पर एरो से बना देता हूँ ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि ये इनिशियल स्टेट है और यहाँ से अगर मुझे जीरो इनपुट मिलेगा तो मैं हो सकता है क्यू जीरो पे या फिर हो सकता है कि मैं क्यू पे चला जाऊं फिर अगर मुझे यहां पर Q0 से अगर मुझे 1 मिलेगा Q0 से अगर 1 मिलेगा तो मैं कहा जाऊंगा Q1 पर ही जाऊंगा तो यहां पर मैं लिख देता हूं Q1। उसके बाद मुझे जब Q1 मिलेगा जब मुझे Q1 मिलेगा तो Q1 से अगर मुझे 0 इनपुट मिलता है तो मैं कहा जाऊंगा Q1 से 0 इनपुट पर मैं सिर्फ Q2 पर ही जाऊंगा उसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा और क्यू से अगर वन इनपुट मिलता है तो भी मैं क्यू पर ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा फिर Q2 से अगर मुझे जीरो मिलता है अगर Q2 से जीरो मिलता है तो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा गया है इसका मतलब कि Q2 से अगर जीरो मिलता है तो मैं एम्प्टी स्टेट पे चला जाऊंगा और अगर Q2 से अगर वन मिलता है तो मैं Q2 पर ही रहूंगा तो ये मेरे पास स्टेट टेबल बन गया इस के लिए ठीक है अब मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट रो इसकी एज इट इज यहां पर कॉपी कर दूंगा तो यहां पर अब मैं ये डी के लिए टेबल बना रहा हूं यहां पर हमारे पास पहला जो रहेगा ये किसके लिए रहेगा जीरो ट्रांजेक्शन के लिए और दूसरा रहेगा वन ट्रांजिशन के लिए मतलब वन इनपुट अल्फाबेट के लिए अब मैंने जैसे कहा कि पहली रो आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए तो पहली रो तो मैं एज इट इज यहां पर कॉपी कर लेता हूं तो ये हो जाएगा Q0 ये हो जाएगा Q0 Q1 और ये हो जाएगा Q1 अब मुझे यहां पर देखना पड़ेगा कि कौन सी नई स्टेट यहां पर मिली है उन्हीं से यहाँ के रोज इंक्रीमेंट होते जाएंगे तो यहां पर मुझे एक क्यू जीरो भी एक नई स्टेट है और क्यू भी एक नई स्टेट है हम कैसे पता लगाएंगे कि नई स्टेट है हम यहां पर इन कॉलम्स को देखते जाएंगे अगर इन कॉलम्स के अलावा कोई यहां पर स्टेट क्रिएट हुई है तो हम उनको लेते जाएंगे तो यहां पर Q0, Q1 एक नया क्रिएट हुआ है आप ये मत सोचिए कि Q0 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं आप इस बात से बिल्कुल चिंता मत करिए कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं कि नहीं ले चुके ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये यूनिक होना चाहिए ये पहली बार अगर आया है तो हम इसको नई स्टेट मानेंगे ठीक है तो यहां पर मेरा क्यू भी हम एक सेट से डिनोट करते हैं तो यहां पर क्यू और क्यू मेरे पास एक नई स्टेट है और एक Q1 नई स्टेट है आप इनको पहले ही लिख लीजिए क्योंकि गलती क्या हो जाती है हम यहां पर ये भूल जाते हैं कि कौन सी स्टेट नई थी और हम उनको लेना भूल जाते हैं इसलिए जैसे ही नई स्टेट आई है तुरंत उसका आप कॉलम सॉरी तुरंत उसकी एक नई रो आप ऐड कर लीजिए तो फिर आपसे कभी गलती नहीं होगी अब हमें यह देखना है कि क्यू जीरो से अगर मुझे जीरो मिलता है तो मैं कहा जाऊंगा तो अगर मुझे क्यू से जीरो इनपुट मिलता है तो मैं क्यू जीरो पे भी हो सकता हूँ क्यू वन पे भी हो सकता हूँ और क्यू वन पे जब मुझे जीरो मिलेगा तो क्यू टू पे होगा तो इसका मतलब कि क्यू जीरो क्यू वन से जीरो इनपुट पर क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू इन तीनों पे जा सकता हूं मैं मतलब इन तीनों को मिलाकर एक नई स्टेट बन जाएगी जो कि होगी क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू उसके बाद अब ये भी एक नई स्टेट आ गई है ठीक है ना तो जैसे ही नई स्टेट आ गई है आप इसको यहां पर एड कर लीजिए ताकि गलती ना हो तो फिर Q0, Q1, Q2 एक नई स्टेट आ गई अब Q0, Q1 के लिए 1 के लिए हम कहा जाएंगे Q0, Q1 से 1 इनपुट के लिए हम कहा जाएंगे तो यहां पर देखेंगे Q0, Q1 के लिए 1 इनपुट के लिए हम Q1 पे भी जा सकते हैं और Q2 पे जा सकते हैं तो Q1, Q2 को जोड़कर एक नई स्टेट बन जाएगी तो यहां पर हम Q1 और Q2 को जोड़कर एक नई स्टेट बना देंगे अब क्या क्यू वन नई स्टेट है जी हाँ पहले क्यू जीरो था अब क्यू वन
उसके बाद Q1 से अगर जीरो मिलता है तो हम कहाँ जाएंगे तो Q1 से अगर जीरो मिलता है तो हम Q2 पे जाएंगे बस तो यहाँ पर हम लिख देंगे Q1 से जीरो पे हम Q2 पे जाएंगे क्या Q2 नई स्टेट है हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे क्या कहीं पर सिर्फ Q2 लिखा था क्या नहीं लिखा था मतलब ये भी नई स्टेट है तो हम यहाँ पर इसको एक क्यू टू कर लेंगे अब आपको लगेगा ये तो नई स्टेट बढ़ती जा रही है चिंता मत करिए ये भले कितनी भी बढ़ जाए लेकिन टू की पावर थ्री 2 की पावर 3 मतलब कि 8, 8 से ज्यादा स्टेट यहां पर नहीं होगी क्योंकि यहां पर तीन आपके पास स्टेट है तो 2 की पावर 3 मतलब 8 स्टेट से ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएंगे यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये पावर सेट कहलाता है तो इस तरीके से यहां पर इतने ही स्टेट्स बन पाएंगे उससे 8 से ज्यादा स्टेट्स आपके पास नहीं आने वाले इसलिए ही मैंने इसको इतना लंबा टेबल रखा था अब यहां पर देखते हैं कि क्यू से वन इनपुट पर हम कहा जाएंगे तो Q1 से वन इनपुट पर हम Q2 पे जाएंगे तो यहां पर हमें Q2 पे जाएंगे और Q2 क्या हमारे लिए नई स्टेट है नहीं Q2 हम ऑलरेडी लिख चुके तो नई स्टेट नहीं है ये Q0, Q1, Q2 के लिए हम जीरो के लिए क्या कहा जाएंगे तो Q1, Q2, Q2 से जीरो से कहा जाएंगे तो Q1, Q2, Q3 का जीरो स्टेट ये पूरे का यूनियन होगा अब फाइव को तो कंसिडर करेंगे नहीं तो जीरो क्यू वन क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू पे जाएंगे इसका मतलब तो यहां पर हम Q0, Q1, Q2 पे जाएंगे Q0, Q1, Q2 से वन इनपुट पर कहा जाएंगे Q0, Q1, Q2 पे वन इनपुट पर हम जाएंगे Q1 पे और Q2 पे तो इसका मतलब हम जाएंगे Q1 पे और Q2 पे आप समझ रहे हैं कि टेबल बनाने के बाद देखना कितना आसान है हमें Q0, Q1, Q2 देखना है तो इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हमें ले लेना है अगर हम जीरो की बात करें तो इन सारों को ले लेना है अगर क्यू जीरो की बात करें तो इन दो को लेना है क्यू जीरो की बात करेंगे तो इन दोनों को लेना है Q1, Q2 की बात करेंगे तो इन दोनों को लेना है इस तरीके से अब हमारे पास Q1, Q2 पे आ गए तो Q1, Q2 के लिए अच्छा हमारे पास कोई नई स्टेट मिली क्या Q0, Q1, Q2 ऑलरेडी था Q1, Q2 ऑलरेडी था कोई नई स्टेट नहीं मिली है Q1, Q2 के लिए जीरो इनपुट के लिए हम कहा जाएंगे Q1, Q2 से जीरो इनपुट के लिए हम कहा जाएंगे सिर्फ क्यू टू पे फाइव को तो लेना नहीं है तो हम सिर्फ कहा जाएंगे क्यू पे क्या क्यू नई स्टेट है नहीं वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं फिर Q1, Q2 के लिए वन इनपुट पे हम कहा जाएंगे Q1, Q2 के लिए वन इनपुट पर हम कहा जाएंगे सिर्फ Q2 पर तो हम यहां पे लिख देंगे Q2। क्या Q2 नई स्टेट है नहीं है हम ऑलरेडी प्रीवियस लिख चुके हैं कुछ नहीं Q2 के लिए हम जीरो पे कहा जाएंगे Q2 के लिए हम जीरो पे फाइव पे जाएंगे Q2 के लिए जीरो पे हम फाइव पे जाएंगे अब अकेला फाइव है तो हमें लिखना है अगर फाइव के साथ कुछ और स्टेट होती तो हम लिख देते फिर फाइव नहीं लिखते लेकिन अगर फाइव स्टेट है तो हम इसे लिखना है और अब फाइव फिर से नई स्टेट है तो हम यहां पर एक फाइव स्टेट ऐड कर देंगे तो फाइव हमारे लिए नई स्टेट आ गई और क्यू टू के लिए वन पर हम कहा जाएंगे क्यू टू से वन के लिए हम क्यू टू पे ही रहेंगे तो हम क्यू टू पे ही रहेंगे क्या क्यू टू नई स्टेट है नहीं है अब हम आ गए फाइव पर फाइव के लिए हम जीरो के लिए कहा जाएंगे फाइव के लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो फाइव के लिए हम फाइव पे ही रहेंगे और वन के लिए भी हम वन पे ही रहेंगे क्या अब कोई नई स्टेट बची नहीं बची तो हमारे पास ये डायग्राम कंप्लीट हो गया हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एट स्टेट हो सकती है उससे ज्यादा नहीं होंगी देखिए सेवन स्टेट्स आ गई हैं तो हम यहां पर लिख देंगे अब पहले मैं इन सब के लिए सर्कल्स बना देता हूं तो पहला एक सर्कल हो जाएगा क्यू जीरो के लिए अब मैं डीएफ बना रहा हूं ठीक है ना इस टेबल को देख के अब मैं डीएफ बना रहा हूं तो एक स्टेट हो गई मेरी क्यू दूसरी स्टेट कौन सी होगी दूसरी स्टेट मेरी होगी Q0 और Q1 तीसरी स्टेट मेरी कौन सी होगी सिर्फ Q1 तीसरी स्टेट मेरी होगी सिर्फ Q1 चौथी स्टेट क्या होगी Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 और फिफ्थ स्टेट कौन सी होगी Q1 Q2 फिफ्थ स्टेट होगी मेरी Q1 Q2 और सिक्स स्टेट कौन सी होगी सिर्फ Q2 और फिर एक एंड स्टेट कौन सी होगी फाइव ये हमारे पास सारी स्टेट्स हो गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब मुझे ट्रांजिशन बनाने हैं तो Q0 से जीरो इनपुट पर Q0 Q1 पे जाएगा Q0 से जीरो इनपुट पर ये Q0 Q1 पे जाएगा Q0 से वन इनपुट पे ये Q1 पे जाएगा Q0 से वन इनपुट पे ये Q1 पे जाएगा Q0 Q1 से जीरो इनपुट पर Q0 जीरो वन टू पे जाएगा जीरो वन से जीरो वन टू पे जाएगा कब जब जीरो मिलेगा और अगर वन मिलता है तो वन टू पे जाएगा अगर वन मिलेगा तो 
वन टू वन टू मेरा कहा है यहां है ठीक है वन मिलेगा तो वन टू पे जाएगा वन मिलेगा तो वन टू पे जाएगा और अगर मुझे Q1 पे जीरो मिलता है तो Q2 पे जाएंगे Q1 से Q1 से अगर मुझे जीरो मिलता है जीरो मिलता है तो मैं कहा जाऊंगा Q2 पे जाऊंगा और अगर वन मिलता है तो भी Q2 पे जाऊंगा मतलब जीरो या वन में से कुछ भी मिलता है तो हम कहा जाएंगे Q2 पे जाएंगे Q0, Q1, Q2 से जीरो मिलने पर उसी स्टेट पे रहेंगे तो जीरो मिलने पर हम यही रहेंगे लेकिन अगर वन मिलता है तो क्यू वन पे चले जाएंगे लेकिन अगर वन मिलता है तो Q1, Q2 पे चले जाएंगे Q1, Q2 से जीरो पे Q2 पे चले जाएंगे Q1, Q2 से जीरो पे हम Q2 पे चले जाएंगे और Q1, Q2 से वन पे भी हम वहीं जाएंगे तो वन मिले चाहे जीरो मिले हम Q2 पर ही जाएंगे Q2 से अगर जीरो मिलता है तो हम एम्प्टी स्टेट पे चले जाएंगे Q2 से अगर जीरो मिलता है तो हम एम स्टेट पे चले जाएंगे और Q2 से अगर वन मिलता है तो हम उसी स्टेट पे रहेंगे Q2 पे अगर वन मिलता है तो हम उसी स्टेट पे रहेंगे और फाइव पे हमें जीरो वन कुछ भी मिले हम वहीं रहेंगे फाइव पे हमें जीरो वन मिले हम वहीं रहेंगे अब चेक करता हूं क्या ये डी है तो चेक करने के लिए जीरो Q0 जीरो पे जीरो के लिए हम यहां पर गए और वन के लिए हम यहां गए उसके लिए अच्छा लास्ट केस में मैंने फाइनल स्टेट बनाना भूल गया था फाइनल स्टेट हम उन स्टेट को बनाते हैं जिनमें कि हमारा एक फाइनल स्टेट इंक्लूडेड है तो वो मैं लास्ट एग्जांपल में आपको बताना भूल गया था इसमें मैं वो चीज कवर कर देता हूं ठीक है तो यहां पर हम पहले ये चेक कर लें कि डीएफ है क्यू जीरो वन जीरो के लिए भी ट्रांजिशन है वन के लिए भी ट्रांजिशन है जीरो के लिए भी ट्रांजिशन है वन के लिए भी ट्रांजिशन है जीरो के लिए भी ट्रांजिशन है वन के लिए भी ट्रांजिशन है जीरो वन के लिए भी ट्रांजिशन है जीरो के लिए ट्रांजिशन है और वन के लिए यहां पर वन का ट्रांजिशन नहीं बनाया गया हमने यहां पर वन का क्यू वन से वन के लिए हम क्यू टू पे चले जाएंगे हाँ बना दिया ना जीरो वन का एक ही ट्रांजिशन है और फिर जीरो के लिए भी ट्रांजिशन है वन के लिए भी ट्रांजिशन है और जीरो वन और सभी के लिए एक एक ही ट्रांजिशन है मतलब ये डीएफए है इनिशियल स्टेट हमें पता चल गई अब फाइनल स्टेट इनमें कौन सी होगी ये हमें डिसाइड करनी है वो मैं आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताना भूल गया था तो फाइनल स्टेट हम डिसाइड करते हैं कि यहां पर एन में हमारा फाइनल स्टेट कहाँ पे था क्यू पे था तो जिन जिन स्टेट पे हमें क्यू मिलेगा वो सभी स्टेट फाइनल स्टेट कहलाएंगी तो देखिए Q1 हमें कहां कहां मिल रहा है Q1 हमें यहां मिल रहा है तो ये भी हमारी फाइनल स्टेट होगी Q1 हमें यहां पे भी मिल रहा है तो ये भी हमारी फाइनल स्टेट होगी Q1 हमें यहां पे भी मिल रहा है तो ये भी हमारी फाइनल स्टेट होगी Q1 हमें यहां पे भी मिल रहा है तो ये भी हमारी फाइनल स्टेट होगी इस तरीके से हमने एन एफ ए को डी एफ बदल दिया तो देखिए देखने में कितना सिंपल एन लग रहा था ये लेकिन उसका डी देखिए कितना कॉम्प्लीकेटेड आया है तो इसका मतलब कि यहां पर ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा था और हमें ये भी पता चल गया कि किसी भी तरह के एन को हम डी में यहां पर बदल सकते हैं और ये एक अप्रोच है इस अप्रोच से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी इस वीडियो को आप एक दो बार और देखेगा गलती कहां कहां पे होती है मैं बता देता हूं एक गलती ये हो जाती है कि हम कोई सा ट्रांजिशन भूल जाते हैं और दूसरी गलती ये हो जाती है कि हम कोई सी नई स्टेट को लेना भूल जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही हमने यहां पर बनाया आप फर्स्ट कॉलम से कंपेयर करिए कि क्या कोई नई स्टेट आ गई है क्या उसको तुरंत ऐड कर दीजिए उसमें कहां पे ट्रांजिशन होगा वो हम बाद में देख लेंगे लेकिन स्टेट की रो आप पहले ही ऐड कर लीजिए और उसके बाद डीएफए क्रिएट करिए और अगर ऑप्शन में अगर ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आता है और आपको एन से डी अगर आपको दिया हुआ है तो आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन से रिजेक्ट करिए कि कौन सा डीएफए नहीं हो सकता लैंग्वेज पुट कर करके तो उससे भी एक तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं तो इस तरह से आपको क्लियर हुआ होगा आई थिंक कि एन से डीएफए कैसे क्रिएट करते हैं थैंक यू वेरी मच